Det finns lidande, men ingen som lider. Det finns gärningar, men ingen som gör det. Det finns frihet, men ingen som söker det. Det finns en väg, men ingen som vandrar det. Hon är fru Samon. Hennes föräldrar var jordbrukare i norra Thailand. Livet på landsbygden betydde arbete från morgon till kväll. Inte att undra på att huvudstaden Bangkok lockade. Människorna i byn Koknoi har risfält, kor och vattenbufflar. Kontanter får det genom att sälja handarbeten. Här lever nästan varje bonde i en skuldspiral. Folk äter upp utsedet och köper nytt på kredit. Det här är Nam. Flickan fick arbete utanför hemmet men rymde från sin arbetsgivare och kommer nu tillbaka hem. Lilla syster är glad. Det samma kan man sannoliken inte säga om mamman. Pappa och mamma behöver pengar. Men min arbetsplats var hemsk. I stan är livet inte så svårt. Där kan man njuta av livet och köpa allt möjligt. I stan får man många nya vänner med vilka man kan ha roligt. I stan behöver man inte hela dagen sitta i gassande sol. I den lilla byn Koknoi är livet ofta enformigt. Därför älskar människorna fester. En kristen gudstjänst är en fest till vilken prästen inbjuder hela byn. Många buddhister går gärna och ser vad som händer i kyrkan. Folk säger att Kristus är den starkaste av alla andra.
Nams arbetsgivare låter inte rymlingen vara i fred. Han kommer och bråkar ända fram till hemdörren. Mamman försvarar dottern. Inte kan ju flickan arbeta då hon har skadat sitt knä. Mamman lovar att Nam återvänder till arbetsplatsen om några dagar. Flickan har andra planer. Hon tänker rymma till Bangkok. Underbart att vara fri. Jag är inte alls rädd. Nu kan jag göra vad jag vill. Jag behöver aldrig mera ta hänsyn till någon annan. <skratt>